Nós vamos voltar para a floresta encantada. Dessa vez, olha quem está nascendo. Uma, um bichinho que sai do dentro de um casulo. Nossa, ela está aparecendo. Olha, vai abrir as asas. Uma linda borboleta azul, tão bonita, tão diferente. Nós nunca tínhamos visto uma borboleta assim na nossa floresta. Tão bonita. Ela já chegou brilhando e abrindo as suas asinhas. Olha só, todo mundo chegando para ver. Nossa, como você é bonita, borboleta. Como você é tão bonita. Todo mundo foi chegando, todo mundo queria ver a borboleta. Toda vez que alguém se aproximava e falava, nossa, como você é bonito. A borboleta foi achando aquilo tão estranho. Achando tudo estranho, ela decidiu ir para mais longe. Mas mais longe, ela também encontrou outros bichos que chegavam para falar o quanto ela era bonita. O quanto ela era diferente. Todo mundo queria trazer uma flor, alguma coisa diferente. Até o gato branco das montanhas que nunca vinha. Decidiu ver aquela coisa, aquela borboleta tão linda, com asas azuis que brilhavam. E ele pensou, ela deve ser muito especial, deve ser muito inteligente. E a borboleta então falou o seguinte, eu acho que eu vou para perto do rio. Isso aqui não está bonito, isso aqui está estranho, está esquisito. Mas quando ela chegou perto do rio, olha o que aconteceu. Todos os peixes vieram correndo para ver que borboleta linda e maravilhosa era aquela. Aí a borboleta começou a achar, bom... Se até os peixes que moram no rio estão me achando assim tão bonita, então é porque eu sou mesmo. Então eu não vou ficar perto de todo mundo, eu vou ficar no meu lugar. A partir de agora eu sou uma rainha. Todas as pessoas vão vir aqui para falar comigo porque eu sou muito especial, eu sou muito bonita. Bom, o tigre da montanha, o Dil, decidiu voltar e falou Borboleta, eu queria conversar com você, eu estou me sentindo meio triste, eu tenho umas dúvidas. A borboleta falou, eu sinto muito, eu sou muito importante e especial, eu não tenho tempo para você agora, meu querido, pode ir embora, por favor? E ele foi embora triste. Depois, chegou o seu cachorro, todo feliz, querendo trazer uma, um brinquedo para eles brincarem juntos. Vamos brincar, dona borboleta, vamos brincar. Dona borboleta, eu sinto muito, seu cachorro, eu sou muito especial. Agora, eu preciso cuidar das minhas asas para elas continuarem azuis e brilhantes. Eu não tenho tempo para você agora. Eu preciso ficar cuidando da minha beleza. Nossa, o cachorro ficou tão triste. Foi embora. Coitadinho. Ninguém mais, nem a borboleta queria brincar com ele. Estranha essa borboleta. Bom, um belo dia chegou a mamãe ouriço com o filhinho ouriço. Porco espinho, sabe? Dona borboleta, venha ver o meu filhote. Ele acabou de nascer. Olha que lindo. Vim trazer para a senhora ver. A senhora é tão bonita. Olha como ele é bonito também. A borboleta falou, é... É um filhote e muito interessante, mas vocês podem ficar longe. O espinho de vocês vai machucar as minhas asas. Essas asas são tão bonitas. Eu não posso ficar assim, sabe? Esperando vocês chegarem. Podem ir embora, por favor? É, mamãe porco espinho foi embora, né? O que ela ia fazer? Acontece que nesse momento começou uma ventania e uma chuva muito forte na floresta. Ninguém tinha visto uma chuva tão forte assim. E a água foi chovendo, foi chovendo, foi chovendo e foi caindo em cima da borboleta até que a borboleta não conseguiu mais se proteger e se segurar nas plantas. A água veio com tanta força que ela caiu muito, muito alto, machucando as patinhas, quebrando as asinhas. A borboleta azul agora já estava toda machucada, fraquinha, fraquinha. Ela pedia ajuda, mas a tempestade era muito forte. A voz dela já estava ficando bem fraquinha. E ela foi percebendo que estava chegando a hora dela ir embora. O corpinho dela já estava fraco demais. Veio mais água, mais água, mais água. E a, e a borboletinha percebeu então que era a hora dela ir embora. O corpinho dela já não funcionava mais. Mas a gente sabe que o nosso corpinho parando de funcionar, o nosso corpo verdadeiro funciona e acorda. Olha o perispírito da borboletinha acordando. Eu estou... O que, que está acontecendo? Eu não lembro mais. Olha que jardim lindo. E tem uma borboleta linda ali. Nossa, como ela é diferente. Eu vou lá conversar com ela. Dona Borboleta? Olá, Borboleta Azul. Tudo bom? Que bom que você chegou aqui. Eu estava te esperando. A senhora me conhece? Da onde? Eu te conheço desde que você nasceu. Como? 
Eu acompanho você desde que você saiu do seu casulo, percebendo tudo o que você faz na floresta. A senhora então viu como eu caí? Como eu tô toda machucada? Olha minha perninha, olha só. Sim, mas antes eu quero te mostrar esse jardim lindo que você chegou. Vem comigo. Olha como essas folhas são lindas e coloridas. Pois é, aqui também moram animais bem interessantes que já moraram na floresta a que você morou. E aqui eles chegam e ficam com cores e formatos bem diferentes. É, eu tô vendo aquele peixe ali, eu nunca vi um peixe daquele lá no meu rio. Ele é tão colorido, olha os olhos deles tão grandes. E esse outro? É um urso diferente, né? Roxo. Ô dona Borboleta, se todo mundo fica bonito depois que passa pela floresta, por que o meu corpo continua assim? Ah, é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você, dona Borboleta Azul. O corpo que a gente chega aqui, ele é resultado de tudo aquilo que a gente faz de bom e de útil para a floresta e para as pessoas que moram na floresta. Hã? Ah, como assim? Mas eu sempre fui tão bonita, eu sempre enfeitei a floresta. Não, não é isso que a gente espera da beleza. A beleza é um presente de Deus para todos os animais. Alguns vêm com ela maior e mais bonitos. Preste atenção. Mas a beleza, ela serve para que a gente possa ajudar e inspirar os outros animais. Não para que a gente fique no alto de um monte esperando todo mundo nos servir. Não é para isso que a beleza serve. Agora reflita. Quando você estava sozinha lá no alto da sua árvore e os animais chegavam para pedir para conversar, para que você desse atenção, você acha que você agiu de forma correta? Pense direitinho. Nossa, agora me lembro. Eu não queria falar com ninguém. Eu achava que todo mundo tinha que fazer tudo o que eu queria. Eu não fiz o que eu devia te fazer. E agora? Como eu estou arrependida, eu queria tanta outra oportunidade. Tudo bem, que bom que você entendeu. Então agora venha, vamos começar a trabalhar agora para a gente voltar. Pronto, agora você vai começar a trabalhar. Aqui mesmo, desse lado da vida. Você vai para o chão com as suas muletinhas e você vai ajudar o máximo de pessoas que você puder. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. O trabalho nunca para, em nenhum lado, em nenhum momento. Trabalhe bastante, Borboletinha Azul, o máximo que você conseguir. E você vai ter muitos amigos que vão te ajudar. E a Borboletinha trabalhou, trabalhou, fez amigos, era dedicada e alegre. E com isso, ela ficou bem conhecida no jardim. Feliz com o resultado, Dona Borboleta veio conversar com a nossa amiguinha. Querida Borboletinha Azul, que feliz que eu vejo você trabalhando tão de indisposta. Pois é, dona Borboleta, eu aprendi bem depressa o valor do trabalho e eu estou muito feliz. Pois é, minha querida, está na hora de voltar. Voltar? É. Olha só, tá vendo esse lugar? É o lugar onde nós preparamos a nossa volta à floresta. Sério? Sim. E agora está na hora de você planejar a sua volta. Você vai voltar e ajudar as pessoas que você deixou de ajudar. Fazer tudo certinho dessa vez. Nossa, que bom, eu vou ter outra oportunidade. Que felicidade. Mas você precisa entender que quando a gente volta é um novo corpo, com uma nova vida. E a gente não se lembra das coisas que a gente fez aqui. Não entendo. Eu não vou me lembrar de nada do que eu fiz, nem antes, nem aqui. Então eu vou precisar pensar. Sabe o que eu posso pedir, dona Borboleta? Eu gostaria de nascer com o corpo de um bichinho que trabalha muito. Bastante. E se for possível, mesmo eu não lembrando, a senhora poderia deixar eu voltar com minha perninha quebrada para que eu possa lembrar do valor do trabalho? Tem certeza, querida? Esse é um pedido muito complicado, mas também muito corajoso. Você consegue entender as consequências de você nascer com uma perninha diferente? Sim, dona Borboleta, mas eu estou determinada. Foi essa perninha quebrada que me fez entender o valor do trabalho. Se a senhora me deixar, eu quero voltar assim. Borboleta Azul, o seu pedido foi pensado e concordamos. Boa sorte e que Deus te abençoe. E depois, no formigueiro das formiguinhas ruivas, nós temos o nascimento de várias formiguinhas. E entre elas, a nossa querida formiguinha Toque Toque. Agora vocês conhecem a história.